ஹலோ கைஸ் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய சவாலா இந்த காலகட்டத்தில் இருந்துட்டு இருக்குது இந்த பிளாஸ்டிக்க செதைச்சு அதை மண்ணுக்கு உரமாக்கக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி நம்ம இயற்கையிலேயே இருக்குது அப்படிங்கறத விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் சாப்பிட்டதுனால உயிரினங்கள் எல்லாம் செத்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பாத்துருப்போம் ஆனா பிளாஸ்டிக் சாப்பிட்டதுனால ஒரு சில உயிரினங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுமா அத பத்தின வீடியோ தான் இது வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நாளைய பாரதம் நமதாகட்டும் நமது ஒவ்வொரு செயலும் அதற்கு உரமாகட்டும் புதிய இந்தியாவை வார்த்தெடுப்போம் இயற்கையோடு உறவாடுவோம் பிளாஸ்டிக் இந்த பிளாஸ்டிக் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதுல என்னென்ன வகையெல்லாம் இருக்குது இதனால நமக்கு என்னென்ன பாதிப்பு எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட யூஸ் மீடியா சேனல்ல போட்ட வீடியோஸ்ல பாத்துருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்க இன்னும் பாக்கணும்னா பிளாஸ்டிக் பத்தின சில பேசிக்கான டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கண்டிப்பா அந்த வீடியோவை பாருங்க அதற்கான லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த வீடியோ பாத்துட்டு இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பத்தின ஒரு சில முக்கியமான டீடைல்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத எங்களோட நம்பிக்கை உலக நாடுகள் எல்லாமே ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் டன்ஸ் பிளாஸ்டிக் வந்து கடல்ல கலந்து விட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சர்வேல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷத்துல கடல்ல இருக்கிற உயிரினங்களோட பிளாஸ்டிக் தான் அதிகமான எண்ணிக்கையில இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது நமக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு தகவலா இருக்கலாம் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம இந்த இயற்கையை நேசிக்கிறோம் அப்படிங்கறதுக்கான அர்த்தம் பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிச்ச லியோ பேக்கலேண்ட் இப்ப இருந்தா கூட அவரு ஏண்டா இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த மனிதர்கள் என்னென்னமோ பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டு இருப்பாரு அந்த அளவுக்கான பிளாஸ்டிக் பயன்பாடும் அதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளும் ரொம்ப அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு இதற்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்காக விஞ்ஞானிகள் ஒரு சில உயிரினங்கள் அதாவது இயற்கையிலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உயிரினங்கள் பிளாஸ்டிக்க சாப்பிட்டு உயிர் வாழும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மூன்று கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்னு சொல்றதை விட இயற்கையோட பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இயற்கை வந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக தன்னை தானே தகவமைத்துக் கொள்ளும் அதாவது ஒரு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாத்திக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதைதான் நாம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த உயிரினங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பாத்துருவோம் முதல் உயிரினம் பெஸ்டிலோபிஸ் மைக்ரோஸ்போரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை காளான் இரண்டாவது உயிரினம் பிளாஸ்டிக் பைகளை சாப்பிடக்கூடிய புழுக்கள் மூன்றாவது உயிரினம் ஒரு வகையான பாக்டீரியா இந்த மூணு பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்டிலோபிஸ் மைக்ரோஸ்போரா பத்தி பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு ஒரு வகை காளான் இந்த காளான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பாலியூரித்தின் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் மெட்டீரியல் இருக்கிற ஒரு சில பொருட்களை வந்து தன்னோட உணவா வந்து ஏத்துக்குது அதை செரிமானம் செஞ்சு அத வந்து இயற்கைக்கு உரமா மாத்திருது அப்படிங்கறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இத வந்து யாரு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தோம்னா அமெரிக்காவோட ஏழு பல்கலைக்கழகத்தோட பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு லெபரட்டரி கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்காக மலைக்காடுகளுக்கு ஒரு பயணம் போயிருக்காங்க இந்த பயணத்துல ஸ்காட் ஸ்ட்ரோபல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபசரும் வந்து இவங்களுக்கு இவங்க கூட வந்து வந்திருக்காரு இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த காடுகள்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமா தென்னமெரிக்க பகுதிகளிலையும் அமேசான் காடுகள் போன்ற மலை காடுகள்லயும் இந்த மாதிரியான காளான்கள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த காளான்களோட குணங்கள் வந்து இப்படி இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்மளோட பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் எல்லாம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான மூலக்கூறே வந்து இந்த பாலியுரித்தேன் தான் சோ இந்த மாதிரியான பாலியுரித்தேன் மூலக்கூறு இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலே வந்து இது தன்னோட உணவாக்கிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொடிக்ஷன்ல இந்த காலங்களை எடுத்துட்டு வந்து அவங்களோட லேப்ல வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல வந்து இதுக்கு வந்து உணவா போட்டுருக்காங்க அந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் எல்லாம் ஒரு சில வாரங்களுக்கு அப்புறம் மக்கி போயிடுச்சு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இந்த பெஸ்டிலோபிஸ் மைக்ரோஸ்போரா அப்படிங்கிற காலங்கள் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத சூழ்நிலையிலும் கூட வளரக்கூடிய தன்மை உள்ளது இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல சிதைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது அப்படிங்கறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாம இந்த குழு இந்த மாதிரியான காலங்களை நம்ம சாதாரண வீடுகளையும் வளர்த்த முடியுமா அப்படிங்கறதையும் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதன் மூலியமா அரசு எல்லா வகையான பிளாஸ்டிக்கையும் ஒழிக்க முடியுமா அப்படிங்கறதையும் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கூடிய விரைவிலே வந்து ஒரு நடைமுறை திட்டத்துக்கு வரும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லி இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவா தான் இந்த இதை பாக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கூடுதலா இன்னொரு தகவலையும் சொல்லி இருக்கிறாங்க அது என்னன்னா இந்த காலன்கள் வந்து அதிகப்படியா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு காலனும்
கேலரியா மெலோனலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்து பூச்சியோட முன்னாடி பருவம் தான் வந்து இந்த புழுக்கள் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு டைம் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து இந்த வகையான புழுக்களை வந்து ஒரு கேரி பேக்ல வந்து வச்சிருந்தாங்களாமா இந்த கேரி பேக் வந்து இந்த புழுக்கள் எல்லாம் அங்கங்க சின்ன சின்னதா ஓட்ட போயிட்டு ஓட்ட போட்டுருச்சாமா இந்த ஓட்டை எல்லாம் வந்து இந்த புழுக்கள் தான் சாப்பிட்டுச்சா அப்படிங்கறத வந்து சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து மறுபடியும் வந்து செக் பண்ணி பாத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பண்ணி அப்போதான் இவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இந்த புழுக்கள் எல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவை அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த பாலோ போம்பெல்லி மற்றும் கிறிஸ்டோபர் ஹோ ஸ்பெயின்ல இருக்கக்கூடிய கேட்டப்ரியா யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த பெடரிகா பெட்ரோக்சினி இந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளும் தான் இந்த புழுக்களை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி இந்த புழுக்களுக்கு பிளாஸ்டிக் சாப்பிடக்கூடிய திறமை உள்ளது அப்படிங்கறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பொதுவா இந்த புழுக்கள் எல்லாம் எங்க இருக்கும் எங்க வாழும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேன் கூடுகள்ல தான் வந்து இந்த மாதிரியான புழுக்கள் அதிகமா காணப்படுது அப்படிங்கறதையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தேன் கூடுகள்ல தேனிக்கெல்லாம் சேகரிச்சு வச்சிருக்கிற தேனையும் அது மட்டும் இல்லாம தேன் கூடுகள் இருக்கக்கூடிய மெழுகையும் சாப்பிட்டுதான் இந்த உயிரினங்கள் இந்த புழுக்கள் வந்து உயிர் வாழுது அப்படிங்கறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தேன் கூடுகள்ல வேலைக்கார தேனிகள் இருக்கும் இந்த வேலைக்கார தேனிகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து மெழுகை வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறமையை வந்து இந்த வேலைக்கார தேனிகள் வச்சிருக்கு இந்த மெழுகை எதுக்கு உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேன் கூட்டுல இருக்கிற முட்டையில இருந்து வெளிவரக்கூடிய லார்வாக்கள் எல்லாம் வந்து உயிர் வாழ்வதற்கும் அதை பத்திரமா பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் இந்த மெழுகை வந்து உற்பத்தி செய்யுங்க அது மட்டும் இல்லாம தேன் கூட்டோட வடிவமைப்பு வந்து கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக வந்து இந்த மெழுக வந்து உற்பத்தி செஞ்சு தேன் கூடையும் அந்த தேன் கூட்டுல இருக்கக்கூடிய லார்வா உயிரினங்களை வந்து பாதுகாத்துட்டு வருதுங்க இந்த மெழுகெல்லாம் சாப்பிட்டு தான் இந்த கேலரியா மெல்லோனெல்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புழுக்கள்லாம் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தேன் கூட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த மெழுகை சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு இந்த புழுக்களுக்கு திறமை இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெழுகுல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து பாலித்தீன் பாலித்தீன் பேப்பர்ஸ் சோ கண்டிப்பா வந்து இந்த பாலித்தினையும் வந்து இந்த புழு சாப்பிடும் அப்படிங்கறத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாம இந்த புழுகளோட ஒரு கூட்டத்தை வச்சு ஒரு டெஸ்டும் பண்ணிருக்கிறாங்க அது என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூறு புழுக்களை ஒரே இடத்துல பறவை விட்டு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் அளவுல ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக வந்து அதுக்குள்ள போட்டிருக்கிறாங்க அந்த பிளாஸ்டிக் பைய வந்து வெறும் பன்னெண்டு மணி நேரத்துல அந்த புழுக்கள் வந்து சாப்பிட்டு செரிமானம் செஞ்சிருச்சு அப்படிங்கறதையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த புழுக்கள் எல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் சாப்பிடும் போது அது எப்படி இதை செரிமானம் பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து இவங்க பார்க்கும் போது இவங்களுக்கு ரெண்டு விதமான டவுட் எல்லாம் வந்துருக்குது அதாவது இது வாயில இருந்து வரக்கூடிய நொதிகள் வந்து இதற்கு காரணமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு ப்ரொடிக்ஷன் என்னன்னா இதோட வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் இந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் சரிக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்குமோ அப்படிங்கறதையும் வந்து ஒரு ப்ரொடிக்ஷனா வச்சிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டுல எது உண்மையா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நார்மலாவே ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் மக்கி போறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நானூறு வருஷம் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லியிருக்கிறாங்க அது கூடுதலாகவும் இருக்கலாம் குறைவாகவும் இருக்கலாம் அந்த நானூறு வருஷம் யாரும் இருந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறதில்ல ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு உயிரினங்கள் மூலியமாவே வந்து மக்கி போக செய்ய முடியும் பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறது ஒரு கண்டுபிடிப்பு வந்து உண்மையாலுமே வந்து நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் கண்டிப்பா நம்ம இதெல்லாம் வந்து பாராட்டவும் செய்யணும் இந்த பிளாஸ்டிக் எப்படி ஒழிக்கிறதுன்னே தெரியாம இருந்த நமக்கு இந்த இயற்கை எண்ணெய் வந்து இது தாண்டா வழி இப்படி போங்க இயற்கையிலேயே எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வழி காட்டுற மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தான் இந்த கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து வரக்கூடிய கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா பிளாஸ்டிக் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா அதாவது ஐடியோனல்லா சகைன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் எல்லாம் சாப்பிட்டு அத செரிமானம் செய்யுது அப்படிங்கறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த வகையான பாக்டீரியாக்கள் கடலோட மேற்பரப்புல அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கறதையும் இது இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாம் சாப்பிட்டு செரிமானம் செய்யறதுக்கு அதுல சுரக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாக்குள்ள இருக்கிற நொதிகள் தான் காரணம் அப்படிங்கறதையும் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பாக்டீரியாவை இவங்க எப்படி குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐடியோனா சகைன்சிஸ் டூ ஜீரோ ஒன் எப் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல இவங்க குறிப்பிடுறாங்க ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் வந்து பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் எல்லாம்
அது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த ரிசல்ட் எல்லாமே வந்து இந்த பாக்டீரியா அதிகப்படியான பிளாஸ்டிக்கை வந்து செரிமானம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த வகையான பாக்டீரியாக்கள் வந்து மனிதர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நாம பார்த்த ரெண்டு உயிரினங்களுமே வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து அவ்வளவா எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கறத அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஆனா இந்த பாக்டீரியாக்கள் வந்து மனிதர்களுக்கோ அல்லது மற்ற உயிரினங்களுக்கோ எந்த வகையான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கறத இன்னும் தெளிவா அவங்க சொல்லல இது மட்டும் இல்லாம இந்த பாக்டீரியாவோட செரிக்கும் தன்மை பிளாஸ்டிக் செரிக்கும் தன்மை வந்து முப்பது டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் வந்து சரியான விதத்துல இருக்குது அதாவது அதிகப்படியான பிளாஸ்டிக் வந்து சரிமானம் செய்யுது அப்படிங்கறதையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது போன்ற பாக்டீரியாக்களை வந்து நம்ம வந்து சாதாரணமா நம்ம மனிதர்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது சோ நம்ம இந்த மாதிரியான பாக்டீரியாக்களை பயன்படுத்தும் போது அது எந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால நேரடியா பாதி தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படி தெரிஞ்சாலும் கூட அதை கட்டுப்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கறது வந்து நார்மலா நம்ம நம்மள மாதிரி மனிதர்களுக்கு வந்து தெரியாது அப்படிங்கறதுனால இந்த முறை நடைமுறைக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சிக்கலான ஒண்ணு தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அந்த காலான்களோ அந்த புழுக்களோ வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து ஈஸியா தெரியும் சோ நம்ம இந்த காலான்கள் மூலியமாகவும் இந்த புழுக்கள் மூலியமாகவும் நமக்கு அதிகப்படியான பயன்கள் எதுவும் இல்ல பாதிப்பு தான் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை சப்போஸ் இப்போ தீ வச்சு கூட எடுச்சு எரிச்சிடலாம் ஆனா இந்த மாதிரியான பாக்டீரியாக்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கும் போது நம்ம அதை கட்டுப்படுத்துறதோ அதோட செயல்பாடுகளை கவனிக்கிறதோ அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயம் சோ நம்ம இந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கறது வந்து தற்போதைய தேவையும் கூட இந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே பார்க்கும்போது தாமஸ் ஆல்வா அடிஷன் சொன்ன ஒரு லைன் தான் வந்து ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னா மனிதர்களோட தேவையும் வந்து பூர்த்தி செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாம இயற்கையையும் வந்து பாதிக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து உண்மையான கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கறது இதுவரைக்கும் மனிதர்களுக்கு தேவையான கண்டுபிடிப்பா இருந்தாலும் கூட அது இயற்கையையும் இயற்கையை சார்ந்துள்ள மற்ற உயிரினங்களையும் வந்து பாதிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டுபிடிப்பை அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு வந்துள்ளது அப்படிங்கறத வந்து அதுவும் இயற்கையிடமிருந்து வந்துள்ளது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் இது போன்ற கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கலனாலும் பரவாயில்ல தயவு செஞ்சு நம்ம ஊர்ல இருக்கிற படிக்கிற இளைஞர்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டுபிடிப்புகள் வரும்போது அது ஒரு பெரிய வர்த்தகமா மாறலாம் அந்த கண்டுபிடிப்புகள் வந்து நம்ம மூலியமா வந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படி சில கண்டுபிடிப்புகள் வந்தா அதுல இருக்கிற குறைகள் நிறைகள் இதெல்லாமே வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வேலை நம்மளது தான் ஏன்னா அந்த கண்டுபிடிப்புகள் வந்து வர்த்தக மயமாக்கப்படும் போது கண்டிப்பா வந்து நம்மளும் அதை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாற்றப்படுவோம் அப்படிங்கறது தான் உண்மை சோ படித்த இளைஞர்கள் இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்தியாவிலையும் இயற்கையை சார்ந்த இயற்கையை அழிக்காத எந்த உயிரினங்களுக்கும் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாத கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாரோட ஆசையும் கூட இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த மாதிரியான ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா இல்ல மற்ற யாருக்காவது இந்த வீடியோ தேவைப்படும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நாளைய பாரதம் நமதாகட்டும் நமது ஒவ்வொரு செயலும் அதற்கு உரமாகட்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பாலா நன்றி